আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু আজকে আমরা ইনভেস্টমেন্ট অ্যানালাইসিস এন্ড পোর্টফোলিও ম্যানেজমেন্ট বইয়ের চ্যাপ্টার 2 ইনভেস্টমেন্ট নিয়ে আলোচনা করব এবং পাশাপাশি আমরা পিপিআর সিআর এ যে বুট কোশ্চেন গুলো আসছিল আমরা সেখান থেকে দুইটি বুট কোশ্চেন নিয়ে আলোচনা করব এই বুট কোশ্চেন গুলো নিয়ে আলোচনা করার জন্য এবং এই চ্যাপ্টারে ম্যাথ গুলো নিয়ে আলোচনা করার জন্য আমাদের প্রথমে কিছু প্রয়োজনীয় সূত্র শিখে রাখতে হবে আমরা প্রথমে এই সূত্রগুলো নিয়ে আলোচনা করব আমাদের এই ম্যাথ গুলো সাধারণত দুটি ফরম্যাটে এসে থাকে একটা টোটাল রিটার্ন বা রিটার্ন রিলেটিভ এই দুটি রিকোয়ারমেন্ট আমাদেরকে দেয় তো আমরা যদি এই সেপ্টারের এই ম্যাথ গুলো করতে চাই তাহলে আমাদের এই প্রয়োজনীয় সূত্রগুলো শিখে শিখে রাখতে হবে এখানে আমরা টোটাল রিটার্নকে টি আর এবং রিটার্ন রিলেটিভকে আর আর দ্বারা প্রকাশ করেছি আমাদের এই দুটি ফরম্যাটের অঙ্ক করার জন্য আমাদের তিন রকম সূত্র শিখে রাখতে হবে প্রথমত ফর বন্ডের জন্য ফর স্টকের জন্য এবং ফর ওয়ারেন্টির জন্য আমাদের প্রশ্নপত্রে এই বন্ডের অঙ্ক এবং স্টকের অঙ্ক বা ওয়ারেন্টির অঙ্ক দেওয়া থাকতে পারে এই তিন রকম ফরম্যাটের যদি অঙ্ক আসে তাহলে আমাদের আলাদা আলাদা সূত্র অ্যাপ্লাই করতে হয় সেই জন্য আমি এখানে সুন্দর করে আলাদা আলাদা করে এই সূত্রগুলো সাজিয়েছি প্রথমে আমরা ফর বন্ড ফর বন্ডের জন্য টি আর টোটাল রিটার্নের সূত্র হবে আই প্লাস পি ওয়ান মাইনাস পি জিরো ডিভাইডেড পি জিরো ইন্টু হান্ড্রেড এখানে আই সমান হচ্ছে ইন্টারেস্ট আমাদের বন্ডের জন্য ইন্টারেস্ট পে করতে হয় তাই আমরা তাই আমরা এখানে লিখব আই এবং আই প্লাস পি ওয়ান পি ওয়ান বলতে এখানে পি বলতে ফার্স্ট এই সরি পি বলতে আমরা এখানে প্রাইস বা মূল্য ধরে থাকি এখানে পি ওয়ান এবং পি জিরো দ্বারা যেটা প্রকাশ করা হয় সেটা হলো পি জিরো দ্বারা বিগিনিং প্রাইস এবং পি ওয়ান দ্বারা হচ্ছে এন্ডিং প্রাইস ধরা হয় এবং পি জিরো দ্বারা আবার ফার্সেস এবং পি ওয়ান দ্বারা সেলসও ধরা হয় এখানে ফর বন্ডের জন্য আবার রিটার্ন রিলেটিভের সূত্র হবে আই প্লাস পি ওয়ান ডিভাইডেড পি জিরো এখানে আই সমান হচ্ছে ইন্টারেস্ট এটা মাথায় রাখবেন ফর বন্ড বন্ডের জন্য আমাদের ইন্টারেস্ট দিতে হয় এই জন্য আমাদের এখানে আয় লিখতে হবে এরপর ফর স্টক স্টকের জন্য আমাদের লভ্যাংশ বা ডিভিডেন্ড পে করতে হয় সেহেতু আমরা এখানে আয়ের পরিবর্তে লিখব ডি স্টকের জন্য একই রকম ডি প্লাস পি ওয়ান মাইনাস পি জিরো ডিভাইডেড পি জিরো ইন্টু হান্ড্রেড আবার রিটার্ন রিলেটিভ একই রকম আয়ের পরিবর্তে আমরা এখানে স্টকের জন্য ডি বসাবো এবং প্লাস পি ওয়ান ডিভাইডেড পি জিরো এবার হচ্ছে ফর ওয়ারেন্টি ওয়ারেন্টির জন্য আমাদের ক্যাশ পে করতে হয় এই জন্য আমরা এখানে সি দিলাম সি প্লাস পি ওয়ান মাইনাস পি জিরো ডিভাইডেড পি জিরো ইন্টু হান্ড্রেড আবার রিটার্ন রিলেটিভে সি প্লাস পি ওয়ান ডিভাইডেড পি জিরো এরপর আমাদের এক্সপেক্টেড রেট অফ রিটার্ন এই সূত্রটাও আমাদের প্রয়োজন আমাদের এই ম্যাথে এই সূত্রের কাজও করতে হবে এক্সপেক্টেড রেট অফ রিটার্ন সমান সামেশন আর আই পি আই আমাদের প্রশ্নপত্রে আর এর মান দেওয়া থাকবে পি এর মান দেওয়া থাকবে এরপর হচ্ছে কু এপিসিয়েন্ট অফ ভেরিয়েশন যেটাকে আমরা সিবি দ্বারা প্রকাশ করি এখানে সিবি সমান হচ্ছে সিকমা ডিভাইডেড ই আর ইন্টু হান্ড্রেড এই সূত্রটি নিয়ে আমরা পরিচিত কারণ আমরা প্রিভিয়াস ইয়ারে এই সূত্রগুলো নিয়ে আল এ ম্যাথ করেছি স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন এরপরটা হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন এটা দুই রকম করে আমাদের শিখতে হবে এটা হচ্ছে যদি আমাদের প্রশ্নপত্র প্রবাবিলিটি দেওয়া থাকে তাহলে আমাদের লিখতে হবে সিকমা সমান রুট আওয়ার সামেশন আর আই মাইনাস ইয়ার হোল স্কেয়ার পি আই এবং যদি প্রশ্নপত্রের প্রবাবিলিটি দেওয়া না থাকে তাহলে আমাদের লিখতে হবে সিকমা সমান রুট আওয়ার সামেশন আর আই মাইনাস ইয়ার হোল স্কেয়ার পি আই ডিভাইডেড এন মাইনাস ওয়ান এটা আমাদের মনে রাখতে হবে যদি প্রবাবিলিটি দেওয়া না থাকে তাহলে আমাদের একটা অতিরিক্ত এখানে কাজ করতে হয় এখানে যে আমি এস পি ওয়াই এবং এস পি আর দিলাম সেটার এই পূর্ণরূপ হলো হোল্ডিং পিরিয়ড এল্ট 
এবং এসপিওয়াই হোল্ডিং পিরিয়ড রিটার্ন এটা আমাদের একটু জেনে রাখতে হবে এখন আমরা একটি বুট কোশ্চেন নিয়ে আলোচনা করব বুট কোশ্চেনটি অ্যাকাউন্টিং ডিপার্টমেন্টে 2014 সালে আসছিল এখানে বলা হয়েছে মিস বন্যা বক 250 এখানে মিস বন্যা অ্যাবি কোম্পানি লিমিটেড থেকে 250 টি শেয়ার ক্রয় করেছে 8750 টাকা দিয়ে আফটার ওয়ান ইয়ার শি সোল্ড দ্য স্টক ফর টাকা 10000 অর্থাৎ এখানে এক বছর পর সেই ওই শেয়ারগুলো 10000 টাকা দিয়ে বিক্রি করে দিয়েছে ডিউরিং দ্য ইয়ার অ্যাবি কোম্পানি লিমিটেড ডিক্লেয়ার এন্ড পেইড ডিভিডেন্ড টাকা 1 টাকা 50 পয়সা পার শেয়ার অর্থাৎ এখানে অ্যাবি কোম্পানি লিমিটেড আবার প্রতি শেয়ারের জন্য 1 টাকা 50 पौषा करे लब्बांग शदावर घोषणा दिए थे। बहुत ऑफ फर्सेस एंड सेल्स बेलवार इंक्लूडिंग ब्रोकर्स कमीशन एट द रेट ऑफ 0.4 परसेंट ऑन ट्रांजैक्शन बेलो। एकाने फर्सेस एवं सेल्स जन्नो उबई के त्रि ब्रोकर्स कमीशन प्रदान करता है शून्य दशमिक चार परसेंट करे। फाइंड आउट द टोटल रिटर्न ऑन ह তাহলে আমাদের টোটাল রিটার্ন বেন করার জন্য যে সূত্রটি আমাদের জানা থাকতে হবে সেটা হচ্ছে ওই নো আমরা জানি টি আর ডি1 প্লাস পি1 মাইনাস পি0 ডিভাইডেড পি0 ইনটু 100 এখানে আমাদের ডি1 লেখার কারণ হচ্ছে আমাদের এখানে স্টকের কথা বলা হয়েছে সুতরাং আমরা স্টকের জন্য ডিভিডেন্ড পে করি তাই আমরা এখানে ডি লিখব এখানে ডিভিডেন্ড বের করার জন্য আমাদের যেটা করতে হবে আমাদের শেয়ার ছিল 250টি আমাদের ডিভিডেন্ড প্রদান করছে যে 1 টাকা 50 পয়সা করে তাহলে আমাদের টোটাল ডিভিডেন্ড হচ্ছে 375 টাকা এরপর আমাদের পি1 পি1 মানে আমরা জানি এন্ডিং প্রাইস এন্ডিং বা সোল প্রাইস বা সেলস প্রাইস আমাদের এখানে সেলস প্রাইস ছিল যে 10000 টাকা এখান থেকে আমাদের যদি ব্রোকারস কমিশন আমরা বিয়োগ করে দিই 4% 10000 টাকা তাহলে হয় আমাদের 40 টাকা এবং যেটা থাকে 9960 টাকা এরপর হচ্ছে পি0 যা বিগিনিং প্রাইস বিগিনিং প্রাইসটা আমাদের বিয়োগ করার জন্য প্রথমে আমাদের যেটা করতে হবে আমাদের যে ফার্সেস করছিলাম আমরা 8750 টাকা এটা লিখতে হবে এবং এখান থেকে আমাদের প্রকার্স কমিশনটা বিয়োগ করে দিতে হবে 35 টাকা তাহলে আমাদের থাকবে হচ্ছে 8775 টাকা এরপর আমরা এই মানগুলো আমরা এখানে বসাই দিব d1 375 p1 9999 department at the accounting department the other puno shall last the puno shall last the later a young kuti again a bola hache an asset has the following possible returns with associate probability say can give probability there was a bong possible return there was a calculation of bola hache calculate the expected rate of return and a standard division and coefficient of variation a can am other expect rate of return break of the bola hache a bong standard division a bong coefficient of variation cb break of the bola hache এখানে আমাদের এক্সপেক্টেড রিটার্ন আম সমান আমরা জানি এ আর সমান সামেশন আর আই এই পি আই এখানে আর আই বলতে আমাদের যে পজিবল রিটার্নস গুলো বলা হয়েছে এখানে আর আই এর মান গুলো হচ্ছে যে এই গুলো এবং প্রোবাবিলিটি সমান পি আই আমরা তাহলে এটা এখানে রিটার্নস দেওয়া আছে 5টি এবং প্রোবাবিলিটি দেওয়া আছে 5টি তাহলে আমরা এখানে 5 বার করে এগুলো লিখে দিব তাহলে আমরা R1 এর জায়গায় R1 এর মানগুলো এবং PI সরি R এর জায়গায় R এর মানগুলো এবং PI এর জায়গায় PI এর মানগুলো বসা দিবা এবং ক্যালকুলেশন করে যেটা বা প্যালেন্স সেটা হচ্ছে 11.9% এটা হচ্ছে এক্সপেক্টেড রিটার্ন এরপর আমাদের রিকোয়ারমেন্ট 2 এ করতে হবে স্ট্যান্ডার্ড ডিভিশন স্ট্যান্ডার্ড ডিভিশন সমান আমরা যদি সিগমা সমান এখানে আমরা বলেছিলাম যে আমাদের প্রোবাবিলিটি দেওয়া থাকলে আমাদের এই সূত্রটি হবে এবং প্রোবাবিলিটি দেওয়া না থাকলে তাহলে আমাদের এটা আরেকটা অতিরিক্ত কাজ করতে হয় সেটা হচ্ছে n 1 যেটা আমরা এখানে ডিভাইড করে দিই তাহলে এখানে সিগমা সমান √ আর সামেশন r y e r y হোল স্কয়ার ইনটু p i তাহলে আমাদের এখানে r i এর মানগুলো আর রিটার্নস গুলো আমরা এখানে বসা দিব এবং এখানে যে e r i হোল স্কয়ার পেলাম এটা হচ্ছে আমাদের a J Manta expected rate of return. The expected return. It is a 
100 100 দিয়ে ভাগ করে আমাদের এটা বের করতে হবে বের করলে আমরা যেটা পাবো সেটা হচ্ছে ই আর আই অর্থাৎ এখানে আমাদের এই মানটা বসায় দিতে হবে বসায় দেওয়ার পর আমরা এগুলো আমরা হোল স্কয়ার করব হোল স্কয়ার করব এবং ক্যালকুলেশন করে আমরা যেটা পাবো সেটাকে আমরা 100 দ্বারা গুণ করে দেব গুণ করে আমরা এখানে দেখলাম 8.18% আসছে তাহলে আমাদের স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন হচ্ছে 8.18% এরপর রিকোয়ারমেন্ট 2 তে বলা হয়েছে 3 তে বলা হয়েছে আমাদের কোএফিসিয়েন্ট অফ ভেরিয়েশন বের করার জন্য আমরা জানি কোএফিসিয়েন্ট অফ ভেরিয়েশন সমান বা সিবি সমান সিগমা ডিভাইডেড ইআর ইনটু 100 এখানে আমাদের সিগমার মান বের হয়েছে স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন সমান 8.18% অর্থাৎ এই জিনিসটা এই সংখ্যাটা বসালেই হবে না হয় আমাদের এটা বসালে হলে এটা আমাদের আবার 100 দিয়ে ভাগ করতে হবে তাহলে এটা আসবে তো আমরা এটাই বসা দিব এরপর ইআর যেটা আমরা এখানে বস এই বের করলাম এক্সপেক্টেড রিটার্ন 11.9% এটা আমরা 100 দিয়ে ভাগ করে এখানে বসাবো তারপর বসানোর পর আমরা ক্যালকুলেশন করব ক্যালকুলেশন করার পর আমরা 100 তথা 100 দিয়ে গুণ করলে যেটা বের হবে সেটা হচ্ছে কোএফিসিয়েন্ট অফ ভেরিয়েশন এবং এটা আমরা পার্সেন্ট অবশ্যই পার্সেন্ট দিয়ে প্রকাশ করব না আমাদের এটা হয়তো ভুল ধরতে পারে আমাদের এটা অবশ্যই পার্সেন্টে প্রকাশ করতে হবে তাহলে আমরা এখানে পেলাম 68.74% লাচ্ছা করে আমরা এই দুটি বুট কোশ্চেন আমরা বুঝতে পারছি তারপরে যদি আপনাদের কোনো রকম প্রবলেম হয় থাকে তাহলে আমাদের আমাকে কমেন্ট করে জানাবেন আমি এবং এই পরবর্তী ক্লাসে আর কয়েকটি বুট কোশ্চেন নিয়ে আলোচনা করব আশা করি এই সূত্র এবং এই মেথডগুলো বুঝতে পারলে আমরা অনেক কিছু এখান থেকে শিখতে পারবো বুঝতে পারবো ইনশাআল্লাহ আমি পরবর্তী যে লেকচারটি দেব সেখানে আমি আরো प्रीवियस ইয়ারে যে কোশ্চেনগুলো আসছিল সেগুলো নিয়ে আলোচনা করব ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন সবাই আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু